時は安土桃山時代。織田信長により、京を追われた室町幕府第15代将軍足利義明は、中国地方を治める大大名、毛利氏の庇護を受け、再び権威を取り戻すべく、反信長の動きを続けていた。信長の治める国を良しとしない大名や豪族は、将軍からのご内緒に呼応し、天正4年、1576年、丹波の国の片野秀春が反旗を翻すと、翌年の天正五年には、越後の国の上杉謙信、大和の国の松永久秀が立て続けに藩信長に動き出した。信長も即座に対応し、上杉の抑えには柴田勝家を総大将とした北陸軍を、松永久秀には嫡男織田信忠や機内軍を派遣し鎮圧に成功する。信長はその後も手を緩めず、丹波信仰に再び明智光秀の部隊を派遣し、張馬信仰には羽柴秀吉の部隊を向かわせ、毛利の治める中国地方への侵略を本格化する。秀吉は姫路の地将、黒田官兵衛を味方に加えると、軍師竹中半兵衛と共に様々な戦略と策略を持って、わずか2ヶ月で有馬の国を支柱に収めた。そして次はいよいよ備前の浮田攻略かと思われた矢先、東有馬で事件が起こる。安土天守の完成も間もなくにございますが。うむ。来年には出来上がろうで、帝にもお越しいただき、盛大にお披露目と参ろうかの。そうじゃ、宣教師の誰じゃったか。ルイス・プロイス殿にございますか。そうじゃ、ルイスじゃ、奴も呼ばねばならぬな。異国にわしが作りし、強き国を伝えてもらわねばならぬでな。今年中に岐阜にお越しになりまするゆえ、その旨伝えておきます。うむ。よろしゅう頼むぞ。小田張馬信仰軍総大将北近江長浜城主橋場筑前守秀吉信長様に報告の打破にまかりこしました信長様におかれましては長いいちいち長い尺を考えよ尺をははは張馬はなぜたかは昨年末石張馬の作業場小小月城を落とし張馬の国の大半のおがりとなりましたうむ二月ほどでの張馬制圧その速さ、見事である。はは、ありがたきおこてば。秀吉、そなたに褒美をやらねばじゃな。お市様ですか。たわけ、一応、そなたの側室に出すわけなかろうが。褒美はこれじゃ。こ、これは、茶器にございまするな。なんとも地味な茶釜にございまするが。たわけ、これは、男手茶釜と言って、大層な根のつく茶器じゃ。秀吉も、ぼちぼち教養を磨かねばならぬぞ。茶の湯の良さが。未だよくわかりませぬ。ははは、茶は、頭で理解するものではないからの。堺の、エゴルシュの一人に、茶人、戦争劇、と申す者がおる。一度を見てみるがよい。はは、信長様に、一つ、お願いがございます。なんじゃ。この後の、浮田直家のいる備前、そして、その後の、毛利領の進行に臨むため、漁場を、長浜から、ハリマの秘密に移したいと考えておりまする。よろしいでしょうかもう、備前攻めを考えておるのか。三月では、まだ、丹波信仰の最中じゃ。そこまでせかぬでもよかろう。まずは、ハリマ国内を盤石にすることを第一に考えよう。はは。では、そのハリマを盤石にする上でも、姫路を居長にさせていただければ。姫路城は、確か、小寺家の城であったか。はい。小寺の家老、黒田官兵衛が城代でしたが。官兵からの申し出で、今後の中国攻めには、出雲街道、西国街道が交わる、この姫路の地に拠点を構えるが、理想であるとのことから、城をそれがしに移りたいと。おう、黒田官兵、の、誠に信用できるものなのか。武田町、作業場、宝月城などの城攻略が、これだけ早くなせたのは、ひとえに、官兵の策略あってのもの。今や、武田官兵と共に、両兵として、それがしの両腕となり、働いてございまする。で、あるか。では、漁場を移すことを認める。はは、ありがたき幸せ。秀吉、備前信仰の前に、まずは、摂津の荒木村重、東播磨の別所長春と共に、瀬戸内海の防衛を強化せよ。毛利水軍、村上水軍は、必ず大阪湾に現れる。その偵察も抜かりなくじゃ。かしこまりました。では、価値のわからない茶器を褒美としてもらった秀吉であったが、その後、千宗益や今井宗久などから茶を学び
、晩年には黄金の茶室を作るまでに茶道に精進することになるのです。その頃、秋の国の毛利陣営では。なぜじゃ、なぜじゃ、なぜじゃ、久保様、いかがなされました。信長め、破格にした、世の二条五章、二条城として立て直しておるとのことじゃ。そもそも、久保様は、二条五章を捨てられたのでは、あれは捨てたのではない。信長に抗うため、牧島城に一時移ったまでじゃ。では、その二条城に戻りましょうぞ。誠戻れるのかの、松永久秀は春殺で潰され、頼みの越後、上杉謙信も、まだ上洛軍を出してこぬ。ハリマも、足場軍が、あっという間に大投げたと聞いたぞ。まだまだこれからですぞ。大阪湾は、我が水軍が牛耳っておりまする。本願寺の権女様からは、荒木村重が木を見て寝返るとの報も入っております。この春、我が毛利と浮田が、本格的な上洛軍を動かせば、荒木も動きましょう。うむ、照本殿の自らの出陣であれば、あの腰の重い浮田直家も動くか。そこに、荒木村重が味方となれば、途端に、張間の織田兵は混乱となろうよのを。さよう、織田方についた黒人衆も、続々とこちらへ寝返るでありましょうから、一気に機内まで攻め込みますぞ。うむ、頼もしい言葉じゃ。はは。久保様には、とにかく、一刻も早く、今日に帰っていただきたいですので。なんじゃ、夜が邪魔に聞こえたが、に。いや、そうではございませぬ。久保様には、このような田舎ではなく、きらびやかな今日のお屋敷がお似合いでございまするゆえ。うむうむ、そうじゃな。照本殿、いや、副将軍、守備を頼むぞ。はは、お任せくださいませ。もともと、毛利家は、織田家とは適度な距離を取りつつ、直接の争いを避けたい方針であったが、将軍義明を庇護する流れから、あれよあれよと、信長包囲網の中心的大名となっていた。その毛利家当主照本自ら出陣することは、本格的な織田との戦いを示すものであり、周辺大名への影響力もかなり大きいものであった。それから間もなくして、橋場陣営では、今後の浮田毛利信仰のための軍議に出席すべく、織田に従う近隣の大名や豪族の将が播磨の国の加古川城に集まっていた兄上播磨各地の領主や城主がみんな揃いましたぞうむ皆の者遠路加古川までご苦労じゃまずもって昨年冬の武田城光月城攻略に参加いただいた将の方々誠大義であった信長様の代わり秀吉よりでを申すさて、この先じゃが、織田信長様の天下不を実現するため、春より、中国地方への侵攻を開始する。橋場様、一つよろしいか。そなたは誰じゃ。東張間を治める別所長春殿の代理で、お越しになられた、叔父の別所義親殿にございます。このような大事な軍議に、別所長春が代理をよくしたか、わしも舐められたものじゃな。して、より近殿、申してみよう。近らば、東張間主は、先立っての武田城攻めにも、光月城攻めにも加わっており、田島の武田城に至っては、約束にない千葉の遠征。兵も疲れが取れておりませぬ。さらには、田植えで忙しい時期の、備前進行はいかがなものか。光月城の戦が終わって、すでに三ヶ月は経っており、疲れが言えぬとは、うぬけな兵の申す言葉じゃ。織田軍に、そのような道理が通用すると思っては困る。頭を使えばいくらでも対応できるはははは橋場殿は農民上がりですからなそれはそれは対応の仕方もよう分かってございましょうなな,なんじゃともう一度言ってみよう何度でも申しましょう橋場秀吉様は百姓の知恵をお持ちゆえあっという間に田植えを終えることができるのでしょうい許さぬ秀吉様落ち着いてくだされここは播磨が一丸とならねばならぬとこはいね分かっておるもうより、別所は、中国攻めには三人せぬでよみ、瀬戸内海の警備でもしておれ、そして、この軍にから立ちされい。はは、ご配慮に感謝いたしまする。主、長春にも、その旨伝えておきまする。では、ごめん。兄上、このままでは、東張間兵が見込めなくなりまするぞ。案ずるな、五千程度じゃ、ご詰めを調整すればなんとかなろう。勘弁。では、中国攻めの戦略を皆に伝えよう。はは、まず、今には、4月1日に、秀吉様の居場、秀吉城。後のように、加古川氷城と言われることとなった
加古川城で行われた中国侵攻の戦略会議の場で別所長春の叔父義親と秀吉は口論となり義親は軍議途中で退場義親は急ぎ居城の高尾山城に戻ると各市場に別所城を出すとともに重心と今後についての協議を進めたそして加古川氷城から1ヶ月が過ぎた頃義親は今日から戻った別所長春と三木城であった秀吉め、農民上がりの文在でいい気になりおって、織田中国軍、総大将じゃからって、すべて思い通りになると思うが。おじこ、橋場様と何があったかわからぬが、ここはこらえてもらえぬか。信長様に反旗を翻した父、畑の秀春も明智軍に攻められ、丹波、山見城で道場を余儀なくされておると聞く。長春も、将軍、義明様からのご内緒は読んだであろう。信長は新たな国作りじゃとほざいておるが、誰もそんな国に興味は持っておらぬ。少なくとも東播磨の土豪連中は皆そう思っておる。しかし、信長様に逆らえば、豪月城の赤松家のように、家臣ともども皆殺しとなる。織田についても、いずれ、毛利攻めや四国、九州攻めの先行部隊を駒として使われてよしじゃ。敵でもない他国へ侵略することが別所家の務めではない。さらには、戸様の別所家はいずれ九州や四国へ国替えともなろう。機内やその周辺を織田の親族や九代で固めたいであろうでな。しかし、信長様に逆らったとして、正気はあるのかある。これを見てみよう。現在、丹波、八神城で、畑の秀春が明智光秀隊を足止めしておる。越後からは、上杉謙信率いる上洛軍は、間もなく、越前に向け進軍を開始。柴田勝家率いる織田、北陸軍は、昨年の手取り川の戦いで、上杉軍に大敗した影響もあり、士気は低い。さらには、年内に600隻を超える、毛利水軍や村上水軍が、大阪湾に向かうとのこと。本格的な港制圧、そして、摂津上陸後に石山本願寺を救出。P の最下州とも呼応して、境を抑えることができれば、織田の維新は一気に下がる。極めつけはこれじゃ。我ら別所家が反旗を翻すことで、摂津も荒木村重も願える役を得ておる。あの、荒木殿が。ああ、すでに、久保様や毛利、浮田などとも通じ、上杉軍や毛利水軍の動きに合わせ立ち上がる。東播磨の別所。摂津も荒木が反信長に動けば、姫路による橋場秀吉の部隊は、退路を立たれ孤立する。キーキーユンザイサルも、年貢の納め時よ。そ、そのようにうまくいきまするか。案ずるな、別所が立ち上がれば、毛利輝元様を対象に、吉川元春隊、小早川高影隊、浮田直江隊が援軍に向かってくると、将軍からのご内緒にも書かれていた。これは、気が重要じゃ。気を逃してはならんぞわかり申した苦しい決断ではあるが領民や家臣のためじゃ別所家はこれより織田を離れ将軍義昭様方に就くぞそれでこそ別所家の当主ではそれがしは早速久保様へ使者を送りまする土豪衆や一方衆との調整もお任せくだされうむ頼んだこうして東春馬を治める別所長春は叔父、別所義親の説得を受け、信長包囲も参画を決めた。この一報は、すぐさま姫路城の秀吉の耳にも入る。秀吉様、別所長春の謀反は、ふむ、まことのようじゃ。勘弁、すまぬが、急ぎ、浮田直家の調略に向かってもらえぬか。毛利が動き出した場合の足止めですが、さすがは勘弁じゃ。この日に、毛利が、ハリマに攻め込んで車出場。浮田直也を利用できれば、毛利の新軍を抑えられるかもしれぬでな。かしこまりました。行ってまいります。秀吉様、聞いてくだされ。福島正則がまたも。三つなり、すまぬ。今は急いで降りるへ。また後で聞く。それより、急ぎ、重がった将を大広場に参集させよ。は、はは。兄上、集まりましたぞ。うむ、ん、皆も聞いておろうが。東播磨の別所長春が反旗を翻した。角川軍にでも、わしと別所義近との口論がきっかけでもあろう
、周辺の怒号も別所につき、城や砦にこもったとも聞く。幸福勧告の使者を送りまするが、すべての城を落とす覚悟で望まねばなるまい。よし、判明、ゲホゲホ。は、はい、大丈夫か。大丈夫にござ、ゲホゲホ。ございまする、む、うむ。では、この先の戦略を皆に伝えてくれ。こちらの絵図にて、まず、我ら橋場軍の拠点、姫路城はここにございまする。そして、こたび反旗を翻した別所長春の勢力圏がここ。水の通り、摂津と播磨を結ぶ西国街道を抑えられたことで、我が軍の補給路が断たれたということじゃ。別所離反に合わせ、秋の毛利や、以前の浮田が動き出すことが予想される。別所地圧に時がかかれば、我が軍が、士気が低い中での毛利との決戦に踏み切ることになり、信長様からの援軍が見込める場合の賞賛は、万に一つもない。ゲホゲホ。は、半兵衛。あとはわしから話すぞ。い、いや、大丈夫にございまする。毛利や浮田の部隊が来る前に、まずはこの、西国街道。ここを何としても取り戻さなくてはなりませぬ。高砂城、加古川城、野口城、魚住城。この四つの城を、摂津の荒木村重殿の軍と共に落とし、そして、信長様の援軍を迎え入れ、三木城の方位を開始する。東播磨は、浄土真宗の寺も多く、一根宗の敵となろう。その通り、城や砦だけでなく、寺からの伏兵も考え進軍せねばなるまい。猿、毛利輝元を総大将に、吉川元春、小早川高影など、毛利の主力3万が東に向け進軍を開始。やはり動いたか。浮田直家に動きは。浮田に動く気配はまだない。半兵衛の調略が間に合えばよいわ。よし、皆の者を聞いたであろう。毛利当主、自らの出陣じゃ。敵は本気で織田と決戦を挑んでくる。その前に、何としても、西国街道を取り戻すぞ。サスケ、信長様に自体を説明し、援軍要請を頼む。わかったぜ。姫路城には、竹中半兵を休みとし、五千兵を残す。それ以外は、圧早朝出陣といたす。今宵のうちに準備を済ませよ。天正六年、千五百七十八年、三月の二十九日。いよいよ、三木合戦が始まった。橋場軍が最初に向かったのは、因縁の地である加古川城だった。城主、勝谷智正は、城兵を連れ三木城に入ったため、その義理の弟、カスヤタケノリが守っていた。このタケノリは、黒田寛兵衛と繋がりがあり、寛兵衛からの書状で内容することを約束していた。織田軍が来たな。これより、加古川城は織田の城とする。すべての門を開け、橋場秀吉様を迎え入れよう。寛兵衛殿の言われた通りですが、あっさりと加古川城が落ちましたぞ。うむ、先を見越して、寛兵衛は手を持っておる。奴の先を見る力は、かりしれぬの。誠に。橋場秀吉様、かすや竹典と申します。武器弾薬や兵糧は乏しいですが、この城を好きに使ってくだされ。竹典と申すかまだ深いのに、よう働いてくれた。誠感謝いたす。鹿を裏切ったのじゃ、行き場もなかろう。そっちを、我が隊の保証菓子などする。ああ、ありがたき幸せ。しかし、拙者、まだ初陣を経験しておりませぬ。この先の戦ばたらきをご覧いただいた後に、よしとなれば、お引き立ていただければと思いまする。ははは、面白いやつや。気に入った。よし、次は、野口城じゃ。そこが、竹典の美人となろうかの、道案内を頼むぞ。ああ、お任せくだされ。別所領への侵攻が始まって4日目、橋場軍は野口城を包囲した。城主、長井正成は、周辺の一向衆らと共に三百ほどの兵で籠城するも、数万で攻めかかる橋場軍にはかなわず、三日後に壊滅し、野良城は落城となった。その頃、摂津の有岡城から援軍に来た荒木村重隊が魚住城を取り囲んでいた。秀長、籠城、ご苦労であった。はは、荒木村重殿の部隊が魚住城を取り囲んだとのこと。これで、ひとまず西国街道が開かれましたが。さり、信長からの援軍は、織田信忠、信勝、信忠から、兄弟隊二万だ。来月には到着する。おお、二万は頼もしい。我ら、橋場隊、摂津の荒木隊と合わせれば
5万は超える。別所長春の曇る幹状は8000ほど。力攻めでも、なんとかなるのでは。いや、王位主力との決戦が控えているのじゃ。ここで兵を消耗するのは得策ではない。うむ、兄上の言われる通りだな。ここは援軍と合流し、官兵衛殿の戻りを待ちましょう。うむ。その頃、別所長春が曇る幹状では。お事故、一行マントまではわかるな。なぜ病民の女子供まで城に引き入れたのじゃ皆殿を案じてきたものばかりじゃ橋場軍が来たら何かの役には立つであろう加古川城や野口城が落ちた魚住城が荒木軍に包囲されたとも聞く海からの補給は厳しいぞ牢城となれば兵糧米がすぐになくなってしまうではないかご安心くだされ北からの補給度はまだいくつもございますそもそも荒木村重隊が農住城を包囲しているがいつ裏切るのじゃあれは城を攻めているのではありません貴重な海からの補給路を守っているのでございますなならばよいが別所領への侵攻が始まっておよそ1ヶ月その頃毛利輝元の本隊は備中高松城にとどまり別動隊の吉川隊小早川隊浮田隊が西張間の神月城を包囲していた秀吉様勘弁、ただいま備前より戻りました。おう、勘弁、待っておったぞ。浮田直江の長略はいかとなった。はは、交渉は難航しましたが、直江が石山城から動かないでいただくことで、折り合いがつきました。これで、毛利輝元は、迂闊に張り前は迎えないかと。うん、これで時が稼げたな。されど、光月城が強敵になっております。光月城は、毛利を嫌う天子衆が守っておったな。光月城が落ちても、直江が動かぬ限り、それ以上の進軍はまずありませぬ。ご安心くだされ。わしは、天子勝久や山中鹿之助の心配をじゃない。お待たせいたした。援軍2万、ただいま3人いたした。おう、信忠様、お待ちしておりましたぞ。筑前、我らはどこを攻めればよい。おう、信勝様も縁を形けない。信忠様の援軍2万は、この地下手城、短期城の攻略を頼みたい。とっとと幹状を落としてしまえばよいではないか信勝黙っておれそなたは意見を述べる立場ではないよいよいこれは武田が半兵衛の策なのじゃ毛利や浮田の動きを確認しつつ徐々に別所を締め上げていく別所が早いとこ目を上げてくれればいいのじゃがなごたけも長い遠征になろうの早い線に帰りたい信勝式の下がることを申すなすすまぬさる宝石状にこもり天子勝久からの伝言だ。なんと、毛利軍に包囲されているから、援軍を頼むと。城を捨て姫路まで逃げようと伝えたのか。ああ、伝えたが、宝石城を守って見せると牢城を選択。うん、今動かせる兵を一万。よし、一万で援軍に向かう。秀長、はい。残りの兵を預ける。わしがいないことを別所に悟られるようにするのじゃ。別所や一向衆の奇襲に備えるとともに。サボ城の攻略も進めよはっ勘弁急ぎ神月城へ向かうぞはは。こうして羽柴秀吉本隊一万は毛利と浮田に包囲された西張間の神月城救援に向かった残された部隊は四方城歓喜城高砂城の攻略へと向かうのだった城兵には浄土真宗門とも組まれ根絶やしにするのじゃ攻め込めやっちゃいなここはすでに周辺の城からの援軍はない。敷の低い情景は脆い。書かれ。立て続けに織田軍が別所の市場を攻略する中、信長の命令で神月城の救援を断念した秀吉率いる本隊は姫路に撤退し、神月城は毛利軍により解除。牢城を続けた天子勝久一族は攻撃。山中鹿之助ら家臣は毛利に囚われてしまった。ゲホゲホ秀吉様ご無事の帰還何よりにございます尼御衆を救ってやれなかった尼子殿が時を稼いだのですその甲斐あって多くの城や砦も潰せましたぞこれより幹状の本格的な包囲を始めましょう悲しんではおられぬなして幹本院はあの独特の地形じゃどこに本陣を置くかじゃがこの幹状北の平山がよろしかろうここに砦を築き、本陣を置く。周囲にも砦を築き、包囲を固めるのです。あえて、幹状の北に本陣を置くのか、敵の懐に入るようなものじゃが、
三木城北の美濃川。ここを押さえなければ、敵の補給路は立てませぬ。順に補給路を立ち、追い込んでいき、降伏か決戦か。列車は、毛利の援軍を待つ策にございまする。その援軍が来たる前に、列車を動かすためにも、この平井山乗り手は大きいのです。うん、わかった。勘弁策で参る。ゲホゲホ。もう一つ気にされることが、荒木殿が攻める、大住城。ここが未だ攻略できておりませぬ。包囲されておるゆえ、海からの補給には使えぬ状況であるが、上兵の抵抗が激しいのやもしれませぬ。うむ、今様が援軍に向かってきておるゆえ、まず、荒木隊の援軍に入るよう死者を出そうぞ。それがよろしいかと。よし、皆の者、まずより。敵の懐に潜り込むいつ別所が攻めてくるかわからぬ状況にもなるゆえ気を引き締めて参るぞこうして半兵衛の策により羽柴軍は別所長春のこもる三木城北の平井山に本陣をくべく動き出した間もなくして信長の命にて援軍に駆けつけた二羽長秀隊が荒木村重の包囲する魚住城に到着した荒木殿魚住の城兵に苦戦しているとのこと我ら大見伊勢衆が加勢いたしまするぞこ、これは庭様が、か、かたじけのうございます先に城を見てきたが、さほど硬そうにも思えぬ争った形跡もないわい、いや、城兵は、密かに、村上水軍から援助を受けているようで鉄砲の数も多く、部活に近づけぬのじゃここに庭もいても仕方あるまい雨が降る日を待ち、予習を仕掛けましょうぞそ、そうだな間もなくして大住城は、庭隊、荒木隊の野衆にて、一夜のうちに落城し、荒木村重は、秀吉に会うこともなく、摂津の有岡城へ帰っていった。そして援軍の織田信忠隊や、庭隊も、信長の命により陣を払い、有馬から撤退していった。列所領への侵攻が始まって、およそ半年。平井山に砦が完成し、橋場本体が入った頃、新たな事件が発生する。地上までゴリホズかの敵の動きがよく見えるぞはいここでなら城の監視と川の封鎖もなせまするしかし列車の抵抗があまりにもなさすぎるのが気になるところであるが秀吉様大変だ勘弁いかがしたセッツの荒木村重殿が願えたな,なんじゃと荒木殿は漁場の有岡城に戻ると西北街道を閉鎖し天熊城や野賀城から毛利の補給物資を受け取り一山本願寺やこの三木城へも補給を開始する動きをしているとのことま、またも、機内への道が塞がれたということか荒木どもの動きに合わせ、主も小寺正元とも行動する動きがありますここは、それがしな荒木どもにお会いし、本にするよう話してまいりまする信長様に、ことを知らせてからでもよかろう一刻を争います。まずは、それがしは説得に向かいまするゆえ、信長様にも使者を送り、本にならぬ時は、荒木征伐軍を差し向けてくださるようにと。わかった。気をつけて参るのだぞははでは行ってまいります秀吉は別所の包囲がなせたと思った矢先荒木村重小寺正元という新たな敵に囲まれることとなったとのようやく荒木村重が我ら側に寝返りましたぞおうやっとかこれで摂津から壇上さん経由で兵糧が届きますうむなんとか牢城は維持できそうじゃなしかし毛利殿はいつ播磨に入られるのか何の頼りもよこしてくるが、毛利軍が、光月城を攻略したところまでは耳にしておるが、こちらに向かっている、知らせが入らぬ。何度も、催促はしておるのだがな。それから1ヶ月後、荒木村重の方にはないと判断した、織田信長は、滝川勝正、三輪長秀、細川藤高、八谷頼高、藤井家直政など、およそ5万の軍勢を有岡城に差し向けた。時を同じくして、大阪湾に現れた毛利村上水軍と小田水軍の二度目の海戦となった第二次木津川口の戦いが起きる。信長は鉄で覆われた巨大な鉄鋼船を持って毛利村上水軍を打ち破り、大阪湾での正解権を握ると流れを信長方に引き寄せた。そして、延焼7年1月、別所領への侵攻が始まって8ヶ月が経過していた。さ黒田官兵衛は有岡城で幽閉されていると思われるやはりかこれだけ踊りが遅いゆえ心配しておったが荒木村重に捕まっておるのか助けなら助け出せよう守りが固く
入れなかったゲホゲホ秀吉様大阪湾で織田水軍が大勝し荒木村重の籠もる有岡城も織田軍が包囲しておりまする別所にとってのコスは毛利の援軍に望みを託すしかございませぬ半兵衛ここが冷える館で休んでいるゲホゲホ大丈夫にございます三木城内の兵糧も切れ出す頃追い込まれた別所はどこかで動いてくると思われまする。備えだけは怠らぬよう。わかった。秀長に伝えておく。はは。ゲホゲホ。半兵衛の勘は当たった。橋場軍の包囲疲れの頃合いを狙ったかのように、別所長春の弟、別所春貞が2500の兵を引き連れ、二騎城を撃って出ると、平井山砦に攻め込んできた。この砦を潰さねば、物資は届かぬ。何としても落とすぞ。皆の者、かかれ。半兵衛様の言う通りじゃ、ようやく城から出てきたぞ。川を渡りきるまで待つのじゃ。ぬ、う、む、ん、この合いじゃ、鉄砲大破なで。是が非でも、平井山砦を落としたい別所勢は、鉄砲攻撃に臆することなく、城に突っ込んでいく。やっと出番が来たわ。しっかり暴れさせていただくという敵は前しか見えておりぬ山内対敵側面に突っ込むぞわしに続け列車隊の一か八かの奇襲攻めであったがそれを想定していた橋場軍は大量の鉄砲と強撃により戦を有利に進めていくくっそ見破られていた兄上すまぬううう大将を失った別所隊はあっという間に壊滅となり、平井山合戦と呼ばれる戦いは半日ほどで終わった。その後も秀吉は別所長春への降伏勧告を行いながらも、兵糧攻めの強化をすると、半城三条や大五条など、近隣の市場を次々落としていき、三木城の孤立化を進めていった。別所領への侵攻が始まって14ヶ月が過ぎた、天正7年6月の13日。思うがままに別所長春を追い詰めていく秀吉であったが、その秀吉にも秘宝が入る。兄上、は、半兵衛殿が。半兵衛、わしの声が聞こえるか。秀吉じゃ。ひ、秀吉様。お、大きな国を。虫、百姓、皆笑って暮らせる国を。つ、作ってくださいま。うぐ、半兵衛。橋場秀吉が木下藤吉郎と名乗っていた頃から仕えた軍師竹中半兵衛は三木城包囲の最中の平井山砦にて息を引き取った。去年36歳であった。半兵衛の死に落ち込む秀吉であったが、各地より続々と朗報も届き始める。丹波信仰を進める明智三井出軍が別所長春の演者でもある畑野秀春がこもる矢上城を攻略。10月には、備前の浮田直家が毛利方を離れ織田方に着くと、11月には、摂津の荒木村重が有岡城を捨て逃亡、摂津領が再び織田領となった。浮田が織田に着いたことで、毛利の脅威はさらに薄れ、いよいよどこからも支援が見込めなくなった三木城の城兵は、次々に逃亡を始めていく。そして年末を迎えた平井山砦の秀吉のもとに、ひ、秀吉様、ただいま戻りました。勘弁にございまする。半兵衛、誠生きておったか。少々、体は弱っておりますれば、頭は働きますれゆえ。はっは、半兵衛が来ていたことだけで、わしは満足じゃ。日常のひどいありさまを見て参りました。すでに兵糧が切れて、かなり立つ様子。わししたかばねが、城外にも転がっており、まさに、日殺し、でございますれば。日殺し、まさにそうじゃの。そして、年が変わった、天正八年、一月。別所領への侵攻が始まって、実に20ヶ月が過ぎていた。おじこ、約束の年を超えた。もう、これ以上待っても死しかない。わしら一族の死をもって、幸福といたす。殿、ま、待ちなされ。別所家はおたに幸福するくらいなら、全員ここで切腹して、う、つぶ。天正八年になっても援軍が来ない時は、上兵の除名を条件に幸福と決めていた別所長春は、こちの別所義親の反対を押し切り、降伏した。そして、長春が降伏しても、徹底抗戦を訴えた別所義親は、上兵に殺害されてしまうのだった。1月の14日に降伏し、17日、別所長春一族、切腹の日を迎えた
今はただ恨みもあらじもろびとの命に代わる我が身と思えば羽柴殿の昨晩の宴は格別であったシステムを忘れぬさらばじゃうぶ長春はまだ23であったかそのぐらいであろうかまことおしいの有能でしたからなよし皆の者二2年も長き戦いもここに終わったまことここまで大義であった遠慮に見ておる我らが軍師竹中半兵衛に届くよう叫ぶのじゃ立ち時をあげよう三木の日殺しとも言われる一年十ヶ月にも及ぶ籠城戦の末、別所長春は上司一族の切腹で上兵の命を助けるという条件を受け入れ、城は会場となった。別所長春が織田から離反した理由は定かではなく、今も多くの説が飛び交い、歴史ミステリーとして取り上げられているが、織田軍の包囲に約二年も耐え、上に苦しむ中、援軍を待ち続けた別所一族とその家臣や領民を思うと胸が熱くなるのではないでしょうか。この長きにわたった合戦が終わった頃には、主だった将軍方の大名は、毛利氏と、摂津の石山本願寺だけであった。信長はその後も手を緩めず、毛利領への侵攻を引き続き橋場軍が担い、備前から備中に向け、徐々に毛利領を侵食していく。石山本願寺の宗主、賢女は、三木城の凄惨な老城戦を知ったからなのか、孤立無縁を悟ったからなのか、この合戦から2ヶ月後の天正8年3月に、朝廷を介して信長に降伏。その後、賢女は大阪の地を去り、石山本願寺は破却となった。それから5年後、信長が生きていれば、安土城の次の居城候補地でもあったとされる、この石山の地に、羽柴秀吉が大阪城を建てることになるのです。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。